హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ టీవీ ఈరోజు నేను ఇంకో కొత్త టాపిక్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదే లైఫ్ ఆన్ మార్స్ ఈ రోజుల్లో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే గ్రహం పేరు మార్స్ దీని మీదకి చాలా దేశాలు మనుషులు పొప్పడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి మన ఇండియాలో ఉన్న ఇస్రో నుంచి అమెరికాలో ఉన్న నాసా స్పేస్ ఎక్స్లు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి మనుషుల్ని పంపడానికి నిజంగా మార్స్ మీద జీవం పాసిబుల్ అవుద్దా అయితే ఎలా ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మన సూర్య కుటుంబంలో మొత్తం ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి ఈ గ్రహాలన్నిటిలో సూర్యుడికి అతి దగ్గరలో ఉన్న గ్రహం మెర్క్యూరి అండ్ అత్యంత దూరంగా ఉన్న గ్రహం నెప్యూన్ ఈ గ్రహాలన్నిటిలో కేవలం భూమి మాత్రమే జీవాన్ని కలిగి ఉంది మిగతా గ్రహాలన్నీ ఎడారులు గాను లేదా పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడి కానీ లేదా అపారమైన వాయుమండలాన్ని కలిగి ఉంటాయి మానవుడు సాంకేతికంగా ఎంతో ప్రగతిని సాధించాడు కానీ రానున్న రోజుల్లో అదే సాంకేతిక ప్రగతి మానవుడికి సమస్యగా మారబోతుంది మానవుడు సాధించిన ఈ సాంకేతిక ప్రగతి ద్వారా వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా రకరకాల కాలుష్యాలు వాయు కాలుష్యం జల కాలుష్యం భూ కాలుష్యం అని ఇలా రకరకాల కాలుష్యాల ద్వారా భూ వాతావరణం టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఇలా పెరిగిన టెంపరేచర్ ద్వారా ధ్రువాలు కరిగి సముద్ర మట్టం పెరుగుతుంది ఇలా సముద్ర మట్టం పెరగడం ద్వారా సునామీలు భూకంపాలు ఏర్పడి మానవులు భయభ్రంతులకు గురవుతున్నారు ఇదే గనక కొనసాగితే మానవుడి యొక్క అంతం పద్యం ఇది గమనించిన శాస్త్రవేత్తలు వేరే గ్రహాల అన్వేషణ మొదలుపెట్టారు ఏదైనా గ్రహం దాని మీద జీవం కలిగి ఉండాలంటే దానికి కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులు అదేవిధంగా దానికి కావాల్సిన వనరులు కలిగి ఉండాలి మన భూమి సూర్యుడికి నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ల దూరంలో ఉన్న గోల్డీ లాక్ జోన్లో ఉంది అంటే ఈ గోల్డీ లాక్ జోన్లో ఉన్న గ్రహాలు దాని మీద ఒకవేళ నీరు ఉండి ఉంటే అది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మనందరికీ తెలుసు జీవి పుట్టుకకు కానీ జీవి మనుగడకు కానీ నీరు చాలా అవసరం మన విశ్వంలో ఉన్న అనేక గోల్డీ లాక్ జోన్లో ఉన్న గ్రహాలని మన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు అందులో మొదటిది ప్రాక్సిమా సెంచరీ బి అది ప్రాక్సిమా సెంచరీ అనే నక్షత్రానికి ఉన్న గోల్డీ లాక్ జోన్లో ఉంది అండ్ ఇది మనకు ఫోర్ పాయింట్ టూ టూ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది ఇలా అనేక గ్రహాలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అవి మనకు చాలా దూరంలో ఉన్నాయి వాటిని చేరుకునే టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఈ సమస్య నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం మన దగ్గరలో ఉన్న గ్రహం అదే మార్స్ దీని తెలుగులో అంగారక గ్రహం అని లేదా కుజగ్రహం అని పిలుస్తారు మార్స్ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్న నాలుగవ గ్రహం అండ్ మనం మార్స్ యొక్క ఉపరితలాన్ని గమనిస్తే కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం దాని మీద నదులు ప్రవహించేవని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా ఈ మార్స్ యొక్క వాతావరణాన్ని గమనించడానికి మనం అనేక ఉపగ్రహాలను ఒక రోవర్ని కూడా పంపాము మార్స్ మీదకి పంపిన క్యూరియాసిటీ రోవర్ అనేది మార్స్కి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలు వెలుగులోకి తెచ్చింది అది మార్స్ మీద నీరు మార్స్ యొక్క నేల పొరల్లో దాగి ఉందని అది కూడా ఘన రూపంలో ఉన్నట్టుగా గుర్తించింది అదేవిధంగా అది మార్స్ సర్ఫేస్ మీద గులకరాలను గుర్తించింది అది నదుల ప్రభావం వల్ల ఏర్పడ్డవి అండ్ అదేవిధంగా మార్స్ యొక్క మట్టిలో అరవై శాతం నీరు కలిగి ఉంటుంది ఇవన్నీ జీవి పుట్టుకకు అనుకరించే విషయాలు ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ మార్స్ మీద జీవం ఎందుకు జన్మించలేదంటే మార్స్ యొక్క వాతావరణం భూ వాతావరణంతో పోలిస్తే ఎంతో తేలికైనది అదేవిధంగా ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ గమనిస్తే మైనస్ నూట ఇరవై ఐదు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ నుండి ప్లస్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్కి అలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ నీరు ఘన రూపంలో ఉంది సో ఈ కారణాల వల్ల అక్కడ జీవం జన్మించలేదు అదేవిధంగా ఈ మార్స్ వాతావరణంలో తొంభై మూడు శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను అండ్ ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నైట్రోజన్ని కలిగి ఉంటుంది అండ్ శ్వాసక్రియకు ఎంతో అవసరమైన ఆక్సిజన్ అక్కడ వాయు రూపంలో లేదు ఇన్ని అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ మన శాస్త్రవేత్తలు అక్కడ మానవ మన కూడా సాధ్యమంటున్నారు అది ఎలా అంటే మార్స్ వాతావరణంలో టెంపరేచర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ కారణంగా అక్కడ ఉన్న నీరు ద్రవ రూపంలో కాకుండా ఘన రూపంలో ఉండిపోయింది ఒకవేళ మన మార్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని పెంచగలిగితే ఆ ఘన రూపంలో ఉన్న నీరు మళ్ళీ ద్రవ రూపంలో మారి నదులుగా సముద్రాలుగా మారే అవకాశం ఉంది మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మన భూమి మీద ఉన్న ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి 
గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వెలువడతాయి ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మన యొక్క భూతాపాన్ని పెంచుతాయి అది మనకు అనవసరమైనది కానీ ఇదే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఉపయోగించి మనం మార్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని పెంచవచ్చు అది ఎలా అంటే మనం ఏ విధంగా సరే నిరంతరం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వెలువడేలా మార్స్ మీద ఏర్పాటు చేయగలిగితే అది మార్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని పెంచుతుంది ఈ పెరిగిన టెంపరేచర్ ఘన రూపంలో ఉన్న నీరుని ద్రవరూపంలోకి మారుస్తుంది ఈ ద్రవరూపంలో మారిన నీటి నుంచి మనం ఆక్సిజన్ని ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఆక్సిజన్తో మానవ మనగడం అనేది సాధ్యం అక్కడ మానవులను మార్స్ మీదకి పంపే ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది ఎంతో పేరుగాంచిన కంపెనీ స్పేస్ ఎక్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మానవులను తొలిసారిగా మార్స్ మీదకి పంపబోతుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ మార్స్ గ్రహం మనకు యాభై నాలుగు మిలియన్ల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది మన భూమి మీద నుంచి మార్స్కి చేరుకోవడానికి దాదాపుగా ఆరు నుంచి ఏడు నెలలు పడుతుంది సో మొత్తంగా చెప్పేది ఏంటంటే మానవుడు ఒక గ్రహం నుంచి ఇంకో గ్రహానికి వలస వెళ్లే రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం రాబోయే వంద సంవత్సరాల్లో మార్స్ మీద దాదాపు ఒక లక్ష మంది నివసిస్తూ ఉంటారని సో చూశారు కదా ఇది మార్స్ అని దానికి సంబంధించిన విషయాలు మీకు ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలనిపిస్తే చూస్తూనే ఉండండి ఎఫ్బిటీవీ Hi this is Malavika Nair. Hi this is Vijay Lakshmi. Hi this is Anupurban. Please watch. Please watch. Please like. Please like. Please go like. Please like, share and subscribe. Share and subscribe. Subscribe to. Subscribe to. Subscribe to. Subscribe to. FB TV. 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 FB TV.